ஹாய் குட் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நேற்று நைட்டு ரீச் ஆக லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் வீடியோ எடுக்க முடில இதுதான் எங்கள் வீட்டோட மொட்டை மாடி ஃபார்ம் பண்ட்ரேஜ் கரெக்டாக பாமன் ப்ரிட்ஜு சைடில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அந்த பாலத்துக்கு கீழே வீட்டிலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கம் இந்த ப்ரிட்ஜு மொட்டை மேலேருந்து பார்த்தா தெரியும் அப்படியே செம்ம கிளைமேட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் இப்படி இருக்கும் அப்புறம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பக்கம் பா வீட்டிலேருந்து பாதி இந்த பக்கம் தெரியும் ப்ரிட்ஜோட பாதி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் அப்படியே தெரியும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் மரம் செடி இருக்கிறதுனால மறைச்சிருச்சு எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாலேருந்து பார்க்கும்போது இப்படி தான் பாமன் பிரிட்ஜோட வியூ இருக்கும் அதெல்லாம் காலையிலே எழுந்திரிச்சு வந்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்படியே ஸ்டெப்ஸில் போயிட்டோம்னா வீட்டோட காரிடோர் வந்துடும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் செடி மரம்லாம் வச்சுருக்காங்க சின்ன சின்னதாக வச்சுருக்காங்க அது என்னென்ன இருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்றதுனால எங்கள் மாமா வந்துட்டு நண்டும் கொஞ்சம் மீனும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் நண்டும் மீனும் தான் இது பார்த்திங்கன்னா காரல் மீன் இன்றைக்கி வந்துட்டு காரல் அவியல் வச்சுட்டு நண்டு கிரேவி பண்ணோம் சாரிங்க எனக்கு வந்துட்டு இதில் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடில ஏன்னா பசங்கள்லாம் குட்டீஸ்லாம் விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தனால சவுண்டு இருந்தனால நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல ஆடியோவோட நண்டு பார்த்திங்கன்னா உயிரோடு தான் இருந்துச்சு இங்கே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கடலுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால எங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கும் ஊருக்கு வந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட முடியும் சென்னையில் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது ரேர் தான் நம்ம பீச் சைடு போய் வாங்கினா தான் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் அது வந்துட்டு எப்போயுமே பீச் சைடு போய் வாங்க முடியாது அதனால் ஊருக்கு வந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சாப்பிட்றது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதே கிடையாது நான்வெஜ்ஜு அதாவது சீ ஃபுட் ஐட்டம் எடுக்கிறதே கிடையாது அப்படி வேணும்னு சொன்னால் வந்து ஊர்லேருந்தே கொடுத்து விட்ருவாங்க யாராவது வருவாங்க இல்லைனா கொடுத்து விட்ருவாங்க ஸோ அப்படி சாப்பிட்டுக்கிறது தான் பசங்க பார்த்திங்கன்னா கையில் பிடிச்சி விளாண்டுட்ருக்காங்க இவங்க வந்துட்டு பயமறியாத இளங்கன்று அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்களுக்குலாம் பயமே கிடையாது இத்தனைக்கும் அது உயிரோடு இருக்குது நண்டு பார்த்திங்கன்னா சைலண்டாக இருக்குது ஆனால் உயிரோடு தான் இருக்குது எல்லாமே உயிரோடு இருக்குது அது வந்துட்டு அப்படியே சைலண்டாக இருக்கனால தெரியல பாருங்கள் வெட்ட போது துடிக்குது எங்கள் அத்தை தான் வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க திட்டிக்கிட்டே வெட்டுறாங்க இந்த பாவத்தெல்லாம் என்னை செய்ய விடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்ன பண்ண இதுவும் ஒரு சாப்பாட்டு பொருள் ஆயிடுச்சு அது காலெலாம் பாருங்க அப்படியே துடிக்குது பாவம் உயிரோடு இருக்கிற நண்டை கட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் இல்லைனா அதுக்கு ரெண்டு பெரிய கால் இருக்கும் அந்த காலை வச்சுட்டு நம்ம விரலை கட் பண்ணிடும் அந்தளவுக்கு அந்த காலில் வந்துட்டு ஷார்ப்பான பல்லுலாம் இருக்குது நண்டை இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணணும் டீட்டெயிலான வீடியோ வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நண்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு டீட்டெயிலான வீடியோ வந்துட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பயம் இல்லாமல் பிடிச்சிருக்கான் கரெக்டாக எங்கே பிடிச்சா வந்துட்டு நண்டு கையை கவ்வாதோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல பிடிச்சி வச்சுருக்கான் என்னெல்லாம் பிடிக்க சொன்னால் கண்டிப்பாக பயம்தான் நான் பிடிக்க மாட்டேன்
இந்த நண்டோட காலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னொரு நண்டோட காலை வந்துட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம விரலையும் வந்துட்டு இன்கேஸ் உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம கை வச்சோம்னா பிடிச்சிரும் எங்கள் மொட்டை மாடியிலேருந்து பிரிட்ஜ் வியூ காமிச்சிருந்தேன்ல அதுதான் இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செடி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் இதுதான் எங்கள் வீட்டு சின்ன தோட்டம் எது உருளைக்கிழங்கு என்னத்தை எது எது பச்சை மிளகா எது கத்திரிக்கா எது கத்திரிக்கா எது சௌச்சோவா இல்லை சௌச்சோ தான் இருக்கு சௌச்சோக்கா இது பார்த்தீங்கன்னா சௌச்சோக்கா இது வந்து கொடி மாறி வரும் இன்னும் வந்துட்டு கம்பு வைக்கல கொடிக்கு கனகாமரமா ஆமா இது கனகாமரப்பூ அடுத்து இருக்கிறது சும்மா அழகு செடி அப்புறம் செவந்தி பூ கம்பு சோளம் இது பார்த்திங்கன்னா சப்போட்டா சப்போட்டா காய்ச்சிருக்கு நிறையா பிஞ்சும் விட்டுருக்கு நான் கூட ஒன்று சாப்பிட்டேன் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருந்தது அப்புறம் நிறையா குரோட்டன்ஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் இது பார்த்திங்கன்னா கம்பு சும்மா கம்பு போட்டது வந்துட்டு வளர்ந்துருச்சு ஒரே ஒரு கதிர் தான் ஐ மீன் ஒரே ஒரு செடி தான் ரெண்டு மூணு கதிர் இருக்குது இதில் வந்துட்டு எடுக்கலாம் முடியாது நிறைய கம்பு சோளக்கதிர் அப்புறம் வந்துட்டு சோளக்கதிர் வந்துட்டு இதில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கதிர் விட்டுருந்துச்சு சின்னதாக இதை வந்துட்டு இப்போயே எடுத்தோம்னா இது பேபி கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா அழகாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு சோளக்கு இது தான் இருக்குது செடி தான் இருக்குது பட் அதில் வந்துட்டு நிறைய அஞ்சு இருந்தது இதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா வீட்டில் சாப்பிட்டதை வந்துட்டு சும்மா ஊண்டி வச்சது அப்புறம் விதை வந்துட்டு சாப்பிட்ட பழத்தோட விதை போட்டது அப்படி வந்தது தான் நண்டு கிளீனிங் இன்னும் போய்கிட்டே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாவது இருக்கும் நண்டு வந்து கடல்லேருந்து வெளியே வந்து பட் ஸ்டில் உயிரோடு தான் இருக்காது பாருங்களேன் இதோட காலை வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நண்டோட ஓடு அப்படியே பிடிக்கும் பாருங்க இந்த செடியில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காய் அதை தான் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி இது பார்க்க தான் செடி வந்துட்டு மெல்லிசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு செம்ம ஹார்டாக இருந்தது பறிக்கும் போது நான் பறிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு அந்த இலையோட கிளையை வந்துட்டு உடச்சிட்டேன் இந்த கொத்தக்கார் இந்த கொத்தவரங்காய் வச்சு தான் நாங்கள் கொத்தவரங்காய் பொரியல் கூட பண்ணோம் அப்புறம் இது வந்துட்டு பட்டை இலை பிரிஞ்சி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது இதை காய வச்சு தான் வந்துட்டு பிரிஞ்சி இலை அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுப்பாங்க அதோடய செடி தான் இது பிரியாணி பிரிஞ்சி ரைஸு நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் சமைக்கும்போது போடுறது தான் இது பிரிஞ்சி இலை எங்கள் வீட்டோட சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செடிலாம் வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு இலை பார்த்திங்கன்னா சீம்ஸ் லைக் ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தொட்டு பார்த்தா சாஃப்டாக தான் இருந்துச்சு உருளைக்கிழங்குலாம் குளிர் பிரதேசத்தில் தான் விளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னமோ தெரில பனி பெய்கிறனால இங்கேயும் வருதான்னு இது பார்த்திங்கன்னா பூச்செடி அழகு பூச்செடின்னு நினைக்கிறேன் நந்தியாக விட்டேன் 
அப்புறம் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் எல்லோ ரோஸ் பூத்துருக்கு எல்லோ கலர் ரோஸ் அழகாக பூத்துருக்கு இதில் வந்துட்டு நம்ம வெட்டி வச்ச காய்கறியோட மிச்சம் இருக்குல்ல வேஸ்ட்டு அது போட்டு அந்த உரம் தயாரிக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை கொஞ்சம் இது வெங்காயம் வெங்காய செடி இது இந்த ஒரு வெங்காயம் வச்சுருக்காங்க இது என்னன்னு தெரியல இது அழகு செடி இது முருங்க வச்சிருக்காங்க இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஷாப்பிங் கிளம்பியாச்சு ஷாப்பிங் பார்த்திங்கன்னா ராமநாதபுரம் போகிறோம் இங்கேருந்து ஒன் ஹவர் ட்ராவல் அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஊரோட டிஸ்ட்ரிக் ராம்நாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரம் வாங்க தான் வந்தோம் நிறையா இருந்தது இது வந்துட்டு ராம்நாத் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குது நிறையா சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு உண்டியல் தண்ணி ஊற்றுற ஜாடி மக்கு மாதிரி இருக்கிற ஜாடி அது அப்புறம் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சு குடிக்கிறதுக்கான பானைகள் நிறையா இருந்தது அது மாதிரி கருப்பு பானைலாம் வந்துட்டு நிறையா இருந்துச்சு பட் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க அது வந்துட்டு டிஸ்பிளேக்கு ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் விளக்கு அப்புறம் கீரை கிடையறதுக்காக தனியாக மண்சட்டி வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக மண்சட்டி வச்சுருந்தாங்க அப்படி நிறையா வெரைட்டிஸ் வெரைட்டிஸாக இருந்துச்சு அப்புறம் பூச்செடி வைக்கிறதுக்கான அந்த ஜாடி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க வீட்டில் வந்துட்டு கந்திஸ்டிக்காக தொங்க விடுற அந்த பொம்மையே வந்துட்டு மண்ணில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அடுப்பு வகையுமே ரெண்டு மூணு அடுப்பு வகை வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் பொங்கலுக்கான பானை நான் இதை ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தட்டி பாட்டு தட்டி பார்த்து கொடுத்தாங்க எல்லாம் எங்கேருந்து வாங்குறீங்க மானாமலேருந்து மானாமலேருந்து மொத்தமாக எடுத்துருவீங்க சொசைட்டிலேருந்து மொத்தமாக எடுத்துருவோம் சொசைட்டிலேருந்து எடுப்பீங்களோ இந்த கடை எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு லேண்ட்மார்க் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சு ஸ்டாண்டர்ந்து வலிவிடு முருகன் கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே வலிவிடு கோயிலுக்கு கிடையாது வலிவிடு முருகன் கோயிலுக்கு இடது பக்கமாக திருமணம்னா ஒரு சந்து வரும் அந்த சந்தில் வந்துட்டு மூணாவது கடை பூ கடைக்கு அடுத்து பூ கடைக்கு அடுத்து இருக்கா மூணு மண்பானை சட்டி வாங்கினேன் இதுதான் எங்கள் அம்மா அவங்க தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஃபேஸ் ஒழுங்காக தெரியலை நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த மண்பானை பாத்திரம் கடைக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பனைமரம் சார்ந்து செய்கிற பொருள் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க சொலவு அப்புறம் வந்துட்டு கொட்டாம்பட்டி இடியப்பத்தட்டு இதெல்லாம் அந்த ஓலையில் செய்கிற பொருட்கள் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக மாறிகிட்டு இருக்கனால ஒரு சில பேருக்கு தெரியுது கடையோட நேம் பார்த்திங்கன்னா முருகன் ஸ்டோர் விவசாயிகள் கருவிகள் இரும்பு ஜாமான்கள் விற்கும் இடம் தான் போட்டிருக்கு இதுக்கு பேர் வண்ணப்பட்டி இல்லைனா கொட்டாம்பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்துட்டு புளி வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் எங்கள் பாட்டிலாம் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் கூட ஸ்டில் வந்துட்டு என் வீட்டில் புளி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இடியப்பத்தட்டு அப்படின்பாங்க இதில் வந்துட்டு இடியப்பம்மா வந்து புழிஞ்சிட்டு நம்ம இட்லி அமைக்கிற பாத்திரத்தில் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு இடியப்பம் வந்துட்டு நல்லா தட்டு இடியப்பம் மாதிரி நல்லா கிடைக்கும் வயர் கூடை பேக் டு மஞ்சப்பை மாதிரி இப்போ வந்துட்டு வயர் கூடையும் வந்துருச்சு ஏன்னா பிளாஸ்டிக்லாம் கொண்டு போகக்கூடாதுன்றதுனால அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சொலவு இது வந்துட்டு விசிறி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சொலவு நான் வந்துட்டு சொலவு கூட இந்த டைம் வாங்கினேன் ஓலையில் செஞ்சது தான் இது எல்லாமே நான் வாங்கின சொலவு இது தான் நான் சொன்னோன்னா அவங்க வந்துட்டு எடுத்து மறுபடியும் கொடுத்துட்டாங்க காமிக்கிறதுக்காக டிஸ்பிளேயில் காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொலவே ரெண்டு மூணு வாக்கம் இருந்துச்சு சின்ன சொலவு பெருசு அப்படின்னு 
அப்புறம் தேங்காய் நாரில் செஞ்ச கயிறு பனைமர வேரில் செய்கிற கூட கருப்பு கலரில் அடுக்கி வச்சுருக்காங்களா அது தான் இது அப்புறம் வந்துட்டு பண ஓலையில் செய்கிற பாய் இது வந்துட்டு நடவண்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்துட்டு வாக்கர் வச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல சின்ன குட்டீஸுங்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வண்டி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு கூட இந்த மாதிரி வண்டி தான் வாங்கி கொடுத்ததாக எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வண்ண கூடை வச்சுருந்தாங்க நல்லா அழகாக டிசைன் பண்ணியிருந்தது இந்த கூடையை வேணா இந்த காய்கறி கூடை மாதிரி தான் இது வந்து கோயிலுக்கு பூஜை ஜாமான் வச்சுருக்காங்க பூஜை ஜாமான் ஆமாம் ஆமாம் சாட்டை அந்த பத்து துணி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதாங்க என்னுடைய சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம பழைய மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லைஃபுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிறு தொழிலாளிகளை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்டேருந்து திங்ஸ் வாங்கி நம்ம அவங்கள டெவலப் பண்ணுவோம் இது தான் டைம் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு ஸோ அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நான் என்னெல்லாம் பொருள் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்துட்டு ரெசிபி பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றா போஸ்ட் பண்ணுறேன் இதோடு இந்த விளாக் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா